Ebana kwenye uzinduzi wa video za first of all yani 4 EP tupo na Koi Mzungu Salama. Swafi kabisa mzee. Kama kawa. Leo video rasmi tunaenda kuachia. Mm. Kama Koi kusema ni kwamba uh, vijana wa Tanzania tujifunze alafu tuangalie uh, zaidi ya tulipo sababu hii ni step ambayo ukiangalia kwenye industry yetu haijai kutokea video ya mziki uh, wa Bongo Flava kuja kuzinduliwa kwenye cinemas kwa ni creativeness ambayo anaifanya Diamond Platinums lakini sisi ambao tunafanya uh, kwenye industry zingine kama uchekeshaji na nini uh, tunajifunza jinsi gani sisi kwenye industry yetu tuweze kutengeneza zaidi uh, vitu ambavyo vitaweza vikavuka zaidi ya tulipo na mazingira na mazoea tuliyokuwa nayo ya Ah, jifunza ni kwamba tangu niwe na partnership na Diamond mimi najifunza kwa sababu unajua bwana amekuwa mbele kwenye entertainment industry kwa muda mrefu. Uh, over 12 or 13 years ambayo sisi tulikuwa bado tujaweza kufanya hivyo vitu ambavyo tumeanza kufanya. Kwa tulivyoanza kufanya pia tunaona ni uh, opportunity kubwa sana kuwa karibu na yeye. Tukajifunza njia ambazo amepita lakini pia tukaongeza uh, njia zaidi ya alizopita yeye ili tuweze kufika mbali zaidi kwa sababu siku kila aliyetangulia ana jambo ambalo alifanya vizuri ndio maana alifika hapo lakini pia wanaokuja wana jambo ambao wanaweza wakalifanya nao likatoka pale walipofikia kwenda mbele zaidi lakini kwa sasa kwenye entertainment industry kwa ujumla kwa sababu Diamond anafanya muziki uh, si tunafanya stand up comedy lakini mwisho wa siku uh, kwenye entertainment kuna kitu kikubwa sana kujifunza kuanzia discipline jinsi gani unajipackage wewe kama msanii kwa vitu vingi sana viko uh, pamoja kufanya entertainment iweze kuwa entertainment ilivyo lakini pia sisi kama wasanii ambao tunafanya kutoka East Africa nimesema tunajifunza kuvuka boda zaidi ya tuliopo mimi nasema Diamond amekuwa ni mtu wa kudea thubutu kwamba yuko hapa lakini anafanya vitu kwa ajili ya mataifa mengine nao waone kwa sababu ukiangalia kama video hizo zilizofanya ni kadia zote amezifanyia nchi ya uh, nchi za nje. Kwa mwisho wa siku ni kwamba anaenda kule, anafanya kitu ambacho akirudi huko akakionesha kwa Tanzania, wale kule nao wanakitazama kama kitu ambacho ni kipya kwao pia. Yeah. Uh, mi na ngoma tatu ambazo si, siwezi kuacha kuzitaja. Moja ni nawaza kwa sababu ya creativity iliyotumika, kwa sababu nawaza mawazo hayana limitation. Mawazo na rusu kuwa creative. Mawazo hayana boundaries. Uh, pili ni uh, somebody uh, somebody naipenda lakini pia napenda fine ambayo unajua bwana amesifia watoto wazuri alafu si wanaume bwana kwa hiyo mle ndani unaona kabisa anakuongelea wewe jinsi gani unapotamani kumsifia mtoto wa mtu alafu apagawe yeah sawa unaisi ni kitu gani wajifunze wasanii wengine kwa pande ya mwili partner ah kuthubutu unalolifikiria liwe unafikiria ni picha ambayo unayo wewe iweke katika uhalisia thubutu go ahead just do it yeah Kuna namna ambavyo wachekeshaji kidogo. Niseme katika kuongea unaweza kujikuta umeongea jambo ambalo alistahili kuongelewa kwa wakati huo au tempa na hasira unazo kwa nazo zinaweza kukupelekea kusema jambo ambalo likaharibu mazingira lakini niseme tu aliteleza kusema kwamba huyu ni mchekeshaji wanataka si nataka mambo serious wanatuwekea mchekeshaji kwa means kwamba kwenye jambo serious mchekeshaji atakii kuwepo lakini ukiangalia kimakini mchekeshaji anatumia akili kubwa sana ili kumfanya binadamu wenzake acheke kwa mwisho wa siku mchekeshaji ana akili timamu kama alivyo na akili timamu mwanamuziki mtu wa movie na mtu mwingine Kwa niseme tu pale ndo alikosea. Alifanya kitu ambacho kilionesha kwamba yeye anachukulia wachekeshaji kama watu fulani hivi ambao wana akili, watu fulani ambao wanafanya vitu ambavyo havitakiki kwenye mambo serious. Mchekeshaji anaweza kawakilisha jambo lolote la kitaifa na kimataifa. Kwa kwa lugha nyepesi na jamii nzima ikaelewa na ikalichukulia. Kwa mimi niseme hivi to my side. I don't care wasanii wengine wanachukuliaje. To my side. Alikosea kwamba wachekeshaji hawatakiki kwenye jambo serious. Hapana. Wachekeshaji wanaongoza nchi. Unanielewa? Wachekeshaji wanaongoza taasisi kubwa kubwa 
wachekeshaji wanafanya mambo makubwa lakini mwisho wa siku ukiwachukulia kama watu fulani tu hivi hata industry ya wachekeshaji inaweza isikue hapa tulipo ni kwa sababu wa, wa Tanzania wamethamini industry ya wachekeshaji wamethamini wachekeshaji sasa kitokea mtu aka aka disrespect mimi nasema wasanii wengine wanatusaidia sisi sana kukua kwenye industry ya ucheshi kwa sababu ni industry ndogo lakini pia wasi cross line unajua uki cross line utatukuta huko na sisi tuna tuna power yetu na sisi na sisi tuna confidence yetu na tunachokiamini na tunachokifanya and we are going to stand with it hatutokuwa uh, somewhere feeling like tukiongea ah wa, wa, wasanii wa bongo flavor wakitukataa ndio itakuwa nani no 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 it won't make sense we have our stands and if you cross the line you find us steady we are ready mimi mimi ni kwa tayari kumsupport mchekeshaji yeyote ambaye anaweza kusimama sehemu yote na akaonesha kwamba anaweza kufanya chochote chochote awe ni mwanasiasa awe ni msemaji wa timu ya mpira awe ni msemaji wa wanamziki kama ameshindwa kujiongelea kwa nini mchekeshaji asende kujiongelea afu ajiulize swali moja kwa nini alivyotajwa Steve imekuwa ishu kubwa akati wao wasanii wenyewe wa mziki walivyokuepo kwenye hizo ishu walitajwa wamekuwa wakifanya haijawahi kuwa ishu kubwa ametajwa Steve imekuwa bonge ya ishu kwa sababu ni mchekeshaji na ana power na ana kitu ambacho akikifanya jamii inakipokea zaidi ya wale waliokuepo walikuwa wanakifanya kabla ya yote hayo wajitafakari kwanza kwa nini amechomekwa mche kwa nini ametajwa mchekeshaji kwanza kwa nini amefikiriwa mchekeshaji kwa nini asingefikiriwa mtu mwingine yote yule ana power kwa nini niko tayari kumtapoti mchekeshaji yoyote anayesimama sehemu yoyote kuiwakilisha jamii yake positively kokote it doesn't matter anasimama kumsemea nani kama anaweza kasemea bongo flavor mimi na hisi bongo flavor tunatakiwa kuongelea hata sisi wachekeshaji sisi tunafaa kuongelea bongo flavor as long as tunaenda kuwakilisha mambo ambayo ni ya kwao wao wameshindwa kuiongea wanayo lakini siku zote hawajai kuiongea leo ametokea mtu kuiongea why don't they give him a chance he is ready to speak about them anaenda kuongea mambo ambayo ni ya kwao why are you fighting him mwisho wa siku mimi namsupport Steve kwa sababu ameonesha uh, he is courageous enough to stand and speak for some people who can speak for themselves and that's what we want in this industry kuna watu ambao hawezi kuongea kwenye movie lakini movie inafanya vizuri someone else comes kwenye mziki aseme jamani sisi wana, wa, watu wa movie tunaona wanafanya vizuri na moja mbili tatu haya mambo yao yanatakiwa sikilizwe that's what we have to do mimi i don't care kama ana ana vigezo vile vitajwa kwenye katiba au hana kigezo kikubwa mimi nahisi ni sauti yake kusikika na jamii kumpa sikio hicho ndio kigezo kubwa kwangu and that's all yeah asante sana